Amen. All right, tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng John. John chapter 10. We will begin reading from verse number 7. John chapter 10, beginning from verse number 7. All right. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay. Now every time the Lord Jesus Christ speak for to, to his disciples at uh, hindi ho siya nauunawaan, gumagamit lagi siya ng parable. No? At uh, yung parable naman ay madali maunawaan sapagkat this is always related sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. All right, here is verse number 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have or that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling and not the shepherd whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth and the wolf catcheth them and scattereth them or scatter it, the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Verse number 27. Diyan lang ho sa katapat halos niyan. Kung ganyan ang Bible po ninyo. Tama ba ako? Katapat lang. Kabila lang. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Now, ang ating pag-uusapan po ngayon is about soul winning. Why soul winning matters. Why soul winning is important. Soul winning matters. Okay? Tayo po isang daling manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. At salamat din po sa mga bisita po namin sa gabing ito. Pagpalain niyo po <coughs> na maunawaan po nila ang inyong salita. Gamitin niyo po ako, ma. At lahat po ng akin po, ng inyo pong minasaya na ibinigay niyo po sa akin na aking sasabihin sa inyong mga anak. Patuloy kayo manguna po sa aming kalagit na at patawad po sa mga pagkakasal at pagkukulang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Pwede na po maupo. Bakit mahalaga po ang, uh, ang, uh, ang soul winning? Lagi po natin pinag-uusapan dito and mamaya... Meron po akong practical na sasabihin po sa inyo. Alright? But uh, dito po muna tayo titingin para makita po natin ang kahalagahan po ng ginagawa po natin. Now, you understand mga kapatid? Now, everybody look at this way. Pag meron po tayong ginagawa rito na bahagi ng programa natin, it's always a part of the message. Okay? Uh, ulitin ko po, ano mang ginagawa po natin dito sa loob ng simbahan, bahagi po yan ng ating programa na nakukuha po natin at natutunan po natin sa mensahe. You know, uh, al alam niyo, pwede po, pwede po akong ano eh, pwede po akong mag-isa-isa. In fact, yung mga ilang mga nakaka-fellowship ko araw-araw, gabi-gabi, nakaka-fellowship ko po sila, maging yung mga naghahatid sa akin sa bahay, nagkaka-fellowship po kami sa bahay, nakakausap ko po sila, and they're getting something from me. And they're, uh, they're, they're knowing something, learning something uh, about our program. Pero mga kapatid, everybody must learn eh. Dapat lahat po tayo ay matuto. Dapat lahat po tayo ay magkaroon ng, 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 uh, ng kalaman patungkol sa lahat ng nangyayari sa ating simbahan. Anybody listening to me? Yeah. Pahingan niyo po na mabuti. Kaya para malaman po natin ang lahat ng yan, dito po natin, dito ko sinasabi sa inyo sa congregation. Kasi kung sasabihin ko lamang po, dun sa mga kasakasama ko gabi-gabi, eh iilan lamang po sila. And then all of you, most of you, ay parang namamanga kung ano nangyayari dito sa ating simbahan. 
You see, nakapah- napakahirap. Di po ba sinasabi ko lagi, ang ayaw ko ay gagawa kayo ng isang bagay na hindi nyo naunawaan. Ayaw na ayaw ko po yan. Gusto ko gagawin nyo ang isang bagay na nauunawaan nyo sapagkat that is or that will connect your heart to your to, 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 to your ministry. And that yan ho ang magpapawi ng yan ho ang magpupush sa inyo para ma, ma para gawin niyo po ang inyong responsibility you see kaya minsan hindi po natin nagagawa ang responsibility and some are afraid to to uh, to do the responsibility sapagkat hindi po nila nakikita kung ano ang maidudulot nito at ano ang uh, ano ang pwedeng mangyari kapag ka ginawa po natin ito so this is very important brethren Okay? So are you with me now? Kaya ginagawa po natin din sa congregation so everybody would know. Everybody would learn. Uh, kasi ayokong, ayokong ilang piraso lamang po nakakaalam ng puso ng programa po natin. Okay? Now let's go to the Bible. Now ang Panginoong Su Kristo ay nagsalita po siya ng tungkol sa parabola. Every time ang Panginoon magsasalita patungkol sa parabola, upang lalo pang maliwanagan ng bawat isa ng kanyang mga disciples ang kanyang puso. You see, the Lord Jesus Christ, even in the time of the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is transferring His mind, His heart to His own disciples. Okay? At ang sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, yan ho ang isa sa pinakamahirap na naginagawa po ng mga ministers, ng mga pastors, katulad ng ginawa po ng Panginoong Isu Kristo. That even the time of the Lord Jesus Christ, meron din po nag-defect, meron din po umalis, meron, in fact, mas masahol pa yung nangyari sa panahon ng Panginoong Isu Kristo, meron pa hong naghudas. Di ba? Sa halip na maunawaan niya ang trabaho ng Panginoong Isu Kristo at ang puso ng Panginoong Isu Kristo, sa halip, ay eh, siya pa binenta pa ni Judas. You understand? Now, kaya po napakalaga na maunawaan po natin. So nagsasalita ang Panginoon sa Kristo upang maunawaan. Now, first of all, ang, ang tema po ng pag-uusap is this, ng ginawa ng Panginoon na halimbawa. Ang sinasabi, sinasabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Good shepherd. And then, ikinumper niya yung good shepherd sa hireling. Ang ibig sabihin po ng hireling, bayaran na tagapagbantay. Bayaran. Or, siya po'y nagkukunwari. It, 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 may mga implikasyon na ganyan po sa Biblia, even in the time, or in the Old Testament time. Uh, sila po ay nag, nag, nag-minister for the sake of money. Alright? But, ipinakita po dito mga patid, ng Panginoon, yun pong sarili niya as the good shepherd. Now, Again, this is about soul winning. Makinig ng mabuti. Ano ho? Now, now, bakit ipinapakita ng Panginoon yung Good Shepherd? Para makita niya, makita natin at ang mga disciples kung gaano kahalaga yung sheep. Alright? At kung gaano po kahalaga. At makita ng maraming tao yung pong kahalagahan ng buhay ng sheep. Imagine, ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Alright? Bilang isang good shepherd, ang sabi ng Panginoon, siya ay napunta rito. I am come that they might have life. That the sheep might have life. Okay? So that's the purpose. Dapat makita po natin ang layunin. Ano po? And then, ang sabi ng Biblia, Jesus Christ is the shepherd. And He came, He came, ang sabi niya, to give to, to to give life to the sheep and not only that he gave his life to the sheep all right now are, are you following me and he said look kung gaano niya po binabantayan at inaalalayan yung sheep ang sabi niya i am the door door of what the sheep fold uunawain po natin mamaya yan so pinapakita ko lang mong buna sa inyo yung shepherd yung trabaho ng shepherd para maunawaan niyo kung kayo yung sheep eto pala kami. Alright? So, yung pin- pinuntahan natin, kung nasaan po tayo ngayon, makikita rin natin kung saan tayo noon. So that, kung nandi dito tayo sa loob, magkakaroon po tayo ng damdamin sa mga taong nasa labas. Alright, alright, alright. 
I hope uh, wala pa sa tono yung iba. Now, pag nakita po natin kung ano ang ini-enjoy natin, now, under sa atin pong shepherd na sa, sa, sa pagbabantay sa atin, sa pangangalaga ng ating shepherd, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ano po? Kung makikita po natin ang kalagayan natin ngayon, maiisip po natin yung kalagayan natin noon. Alam niyo po ba, mga patid, may mga punto sa buhay natin na hindi po natin alam na yung dati pala nating kalagayan ay napakadelikado. Napakadelikado. Mga kapatid, ak- akala ng iba, naghahanap yung iba ng, na, uh, 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 ng kalayaan sa labas. Ang akala nila pagka wala kang church, wala kang ganitong klaseng buhay, ay eh, hindi ka na malaya. No, ang totoo, ang kalayaan ay nandoon sa kung hindi ka na mapapahamak. Pero pag may pakapahamakan pa rin sa labas, hindi ho kalayaan yan. Delikadong buhay yan. You see? Pag hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, delikado yan. You see? Kaya nga yung iba, sinasabi ko po sa inyo, bakit meron, bakit, bakit sila'y natutuwa sa bisyo? Bakit sila'y natutuwa ang manigarilyo? Bakit sila'y natutuwa ang iminom ng alak? Bakit sila'y natutuwa ang mag-take ng drugs? Bakit sila natutuwa niyan sa halip na sila'y matakot? Sapagkat wala pa ho silang pagkaalam. Wala pa sila ang pagkaalam. You see? And then, salamat sa Panginoon kung hindi ka nagtitake niya sapat alam mo na ang danger ng lahat ng mga bagay na yan. At kailan po natin alaman yan? Nung meron na po tayong shepherd. So see, if you will only know what's happening outside and the danger of living outside, you will never enjoy. You will never enjoy your life outside. Di ba? So, ganyan po ang napa, dapat po natin makita rito. So, sinasabi ng Panginoon, eto ako, and ang sabi ng Biblia, I know my sheep. I know my sheep. Why? Because they follow me. They follow me. Because my sheep hear my voice. They know my voice. Okay? Now, babaybayin po natin ang lahat ng ito. Pero ang akin pong titignan po natin dito, ang ipo-point out ko po rito is yung kahalagahan ng soul winning. Mga kapatid, wala na hong tatalo rito sa pamamaraan na ito ng Diyos na ibinigay po sa atin kung paano po tayo makakapagdala ng kaluluwa sa kanyang panan. Now, napakahalaga po ito. Now, sabi ko sa mga naka- matagal na ho nating nakaraan na mga pinag-uusapan po rito, okay, i-coconnect po natin etong mak- malalaman ma-, 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 ma- matututunan po natin sa gabing ito. Ano po yan? And that, eto ngayon, makikita po natin, na pag nakita na po natin yung trabaho ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Let me ask you a question. Is he your good shepherd? Alright? And he said, I know you. I know my sheep. And my sheep hear my voice. And my sheep, my sheep, Follow me. See that? Tignan nyo. And then the Bible says, He's got a sheep fold. Now notice in verse number 1. Notice in verse number 1. Let's learn something here. Okay? Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the what? Sheep fold. But climb, climb it up some other way. The same is a thief and a robber. Okay? Now, listen. There is a sheepfold. Alright? Now, listen. Everybody, look at this way. My shepherd, my sheep, at merong sheepfold. Alright? Bakit merong sheepfold? Kasi merong thieves at merong robbers. That is in your Bible. Alright? Somebody following me? Alright, so yan ang makikita natin. Now listen, tandaan po natin yung thieves and the robbers, meron po silang intention na very intense. <laughs> meron silang very intense intention na kinakailangan po nilang gawin talaga. Kaya nga po, alam ng Panginoon that they can climb to the fence just to in enter into the sheepfold. To what? Now notice what the Bible says here. In verse number 10. The thief cometh not 
But for what? To steal. And to what? To kill. Pag nakuha niya, papatayin niya. Now, same thing with what James said. Now, hindi po yan steal na kukunin lamang na ganun. See, meron pong come-ons ang jablo. Marami siyang pang-catch pang, pang ng attention. Marami siyang pang-panggili o ba? Marami siyang pang-pang-pang-temp na ipapakita sa atin para nakawin mga kapatid. Alright? But listen to me now. Hindi po nagtatapos doon. The Bible says, the Bible says, is all, he is out also he is out there also to what to kill and to what destroy so understand brethren that outside the sheepfold there is a destroyer you've got to understand that okay there is a destroyer now listen to me now kung kayo ay uh, ay uh, ay uh, nagbibi, nakikinig ng mabuti at medyo uh, tinatalasan nyo ang inyong pangunawa, mauunawaan nyo na kaagad ngayon, habang sinasabi ko ito, na ma, napakahala tala, napakahalaga talaga ang soul winning. Alam nyo kung bakit? Because outside sheepfold, there is a what? Destroyer. And who is that destroyer? Look in Revelation chapter 9, para makuha nyo lamang po mga pati, para may record kayo. Chapter 9 verse number 11. All right, Revelation chapter 9, verse number 11. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is what? Abaddon. But in the Greek tongue had his name Apollyon. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Apollyon? A destroyer. Apollyon, destroyer. No, wala pong iba kundi satanas. Now listen to me now. Listen, listen, listen. Si Satanas, he is out to destroy. Now listen, wala ho siyang alam na emotion maliban sa galit. Tayo, tayo nagagalit tayo, pero may awa tayo. Si Satanas po, mga kapatid, nagagalit at pagka siya galit, hanggang galit siya, wala ho siyang awa. You understand that? Now he is out to destroy. That is his mission. He is out to destroy. Tandaan po natin, huwag po natin kakalimutan na ang jablo ay nandito sa lupa. Hindi po yan cartoons, hindi po yan drawing, hindi po yan katatawanan. In fact, napakaraming mga tao ngayon na hindi po siya kilala, kaya nga hindi alam ng tao na ang sumisira sa kanya ay si satanas na. Ang akala ng tao kung sino lang, ah, normal yan. Kaya, alam nyo ba na pinapalagay ng jablo na ang, na pinapalagay ng jablo sa isipan ng tao na ang tao ho'y nasisira, na normal lamang nakasiraan? Eh talagang ganyan ang buhay, sasabihin nila ng tao. Talagang ganyan ang buhay. Pero ang hindi nila alam, meron talagang lumabas na kontra sa Diyos at galit sa Diyos at sapakat siya'y galit sa Diyos, galit siya sa nilikha ng Diyos. You see, Listen, the Bible says we are created to worship God. And Satan will not allow us to worship God because he hates God. I hope you're following me. And so this is now the situation. So the first is, makikita po natin, there is a proper way to get into the shipfold. Yan o ang unang-unang dapat natin tignan. Listen. Ang pinakang, pinakang uh, uh, kanlungan, ang pinakang kanlungan na mapuprotektahan po ang tao pag siya po ay nakapasok sa sheepfold. Why? Because there is a shepherd. There is a good shepherd. Makaka, makakaligtas lamang po magkakaroon po siya ng kanlong kung makakapasok siya ng sheepfold. Di ba? Bakit? Meron pong good shepherd. And the good shepherd, the Bible says, he, 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 he came to give life. To give the sheep life. Para bigyan ng buhay yung sheep, ang tupa. Para bigyan ng tupa. Yan ho ang trabaho ng shepherd. All right. Now, on the other hand, ang jablo naman ho ay nasa labas para sirain ang buhay ng tao. 
Alright? I hope na susundan nyo. Sa madaling sabi, pagka nasa labas ka, delikado ka. You see, now listen, here's, here's the thing that gusto kong maaliwanagan po natin. Baka iniisip nyo, outside the building, pag nandiyan sa kasalsada, delikado ka, ay totoo naman talaga yun. Physically, pag nandito ka sa loob ng, ng, ng simbahan na ito, ay hindi ka mababangga ng sasakyan. Wala naman sasakyan na doon ba anda ka sa rito eh. Kinakailangan ko pa huwag paliwanag yun. Hindi na kayo masasagasaan ng motor. Wala namang motor na dumadaan dito eh. That's a physical example. But listen, pag tinawag natin sheepfold, uh, actually, uh, uh, ang, ang totoong picture po nito, it is an open yard na meron pong bakod. Kaya alam po tinatawag na open yard, wala po yung bubong. Malaki po yan. By, by hectares po yan, mga kapatid. Kung saan, kumakain ang mga tupa. Pero may bakod po yan. At sa bakod na yan, meron po yung gate. See that? So napakalaki, na, napakalaki po yan. Napakalaki. Yan, yan po ang physical, yan po ang literal na tinatawag na ship fold. Okay? Ngayon, so ang sabi ng Biblia, may mga, may mga, may mga tupa na nasa labas. Isi, alam niyo sa Amerika mga kapatid, may kanilang mga lupa, no? ako, ako physically, uh, personally, na, na experience ko po yan. Kasama ko si Brother John, nag-hunting kami doon sa Arkansas, and then one, one day, nag-hunting po kami, and then may nakikita po kami, pero hindi kami pinayagan mag-hunting doon, kasi hindi na namin lupa yun. So, dapat doon lamang kami sa lupa, na kung saan authorize siya. May mga bakod po yun. Now, same thing dito mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung mga, yung mga, mga hayop na hunt mo, eh, yung mga nasa, nasa labas ng bako, delikado yun. Wild yun. So anytime, anytime pwede silang ma-shoot, pwede silang patayin, pwede silang mahuli, pwede silang katayin. You know? Now, napaka-delikado. Now, here is what I'm saying. Ang tao po ay napaka-delikado. Sapagkat merong destroyer. And the only refuge, his only refuge is the sheepfold. Pero paano ka naman ngayon makakapasok sa sheepfold? You see, you have to pass, you have to get in to the sheepfold through the proper way. See that? And who is the proper way? Jesus Christ. Because He said, I am the way. And not only that, in this context, mga batid, He is the door. Siya po ang pintuan. Walang sino mang makakapasok doon sa sheepfold kung hindi dadaan sa Panginoong Isa Kristo. Now you understand what I'm talking about? That's the reason, brethren, why we are sharing the gospel of the Lord Jesus Christ because that is the only way for every person, every person on this earth para makapasok siya sa sheepfold ng Panginoong Isa Kristo, dapat siyang dumaan kay Kristo. Hindi po sa religion. Hindi po sa simbahan, hindi po sa pamagitan ng bautismo, kundi sa pamagitan ni Kristo. Wala na pong iba. Siya lamang po ang tanging daan. That's why we preach Christ. I said that's why we preach Christ. Hindi po dapat natin pwedeng, alam nyo, marami yung gustong pumasok sa simbahan, marami gustong maging membro ng simbahan, maging gusto, gusto maging bahagi ng reliyon. But listen, the sheepfold of the Lord Jesus Christ is is the only sheep, sheepfold and refuge of those who are looking for a refuge. Wala na pong iba. Bakit? Because he is the sheep, shepherd of that sheepfold. Dapat mo nawaan po natin mabuti yan. Siya ang shepherd, siya ang nagbabantay, and the shepherd, sabi ng Biblia, nagbibigay buhay sapagkat yung maging buhay niya ay binibigay niya sa sheep. Look, nakikita niyo po ba kung gaano tayo ka-secured? Nakikita niyo kung gaano tayo ka-secured sa Panginoon? You see, to be honest with you, mga kapatid, hindi, kung hindi niyo lamang gaano nauunawaan ang buhay natin kay Kristo, nakakahiya pagka tayo, tayo mismo ang nag-aaway-aaway at nagkakagulo. Na samantalang kay Kristo, secured na tayo. Tayo naman ang gumagawa ng gulo. Napakahirap po yan. 
Pero kung titignan po natin ang buhay ng mga tao sa labas, yun ang dapat natin makita, maawa tayo. Sabi ko nga eh, nung naging special number yung mga aita, sabi ko, wow, kung hindi tayo pumunta, binigyan ng Panginoon ng lote doon sa bundok, paano natin makikita ang pangangailangan na ito? At sino ang pupunta ron na talagang magbibigay at hindi aasa na sila'y tatanggap? You see? Sabi nga nung, sabi nga nung engineer, napakarami na pumunta rito pero wala namang pagbabago ang buhay ng mga aitan. Saan na yan eh? Sabi ko nga sa inyo, pipicturean lang nila, bibigyan ng noodles. Tapos yung pupunta ron, pinagkakakitaan yung mga aitas. Hindi ba nakakalungkot yan, mga kapatid? That is what we call hireling. Pero sino ang nagbibigay ng buhay? Sino ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay nila? Yung nagwi-win sa kanila. That's why we believe in soul winning, mga kapatid. That's why we win soul. Kasi kung hindi tayo mag-win, sino ang aakit doon? You understand? Habang kumakanta sila, my goodness, iniisip ko. Ini- Kasi alam ko yung bundok eh. Nakarating mismo ako eh. Nakita ko kung paano umakyat. Nakita ko kung gaano kahili yun. Nakita ko kung gaano kahirap pumasok. You know, mabuti nga ngayon, uh, napapasok na ng motor. Pero sabi niya, ma- ma- malaki yun, ma- 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 malawak yun kung magmumotor ka pa, sir. Pero may shortcut, kaya lang maglalakad ka. So alin naman pipiliin mo? Makina o bitikleta? Ha? Makina o lakad? See? No, nap- napakahirap. Pero ang punto ko mga kapatid, every time na nakikita ko sila, ay tao rin to. At alam nyo, iniisip ko mga kapatid, sabi ko sa kanila kagabi, kila Pastor Lowy, sabi ko, ngayon, makinig kayo mabuti. Kasi dito may college din tayo. Ngayon, parang sige lang, parang bang mapapagod ka, parang bang maapektuhan ka na matitigas ang ulo, hindi po mo makikita eh, ang resulta eh. Pero pag may nakita ka na na isa sa mga taong yan ay naging misyonary na, naging preacher na, tanggal ang buong pagod mo. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Nais nice ko sabihin sa inyo mga full time dito ngayon, kung kayo'y tinawag ng Diyos, silang mga tao nang doon sa bundok, the same God who called them into the ministry that you are in right now. Tumatawag ang Diyos na naka-shorts na maitim at kinky ang buhok. Akala mo tinawag sa, kung isipin natin, sino papansin sa kanila? Walang chinela, naka-short pants. Sabi ko nga, gagawa tayo ng extra curriculum po doon eh. Kasi yung iba talaga, no read, no write. Pero may puso sa gawain, may puso. Marami namang may write, may read, may read. Meron wala namang po silang puso. Now, Listen, listen. Sabi ko, sino ang pupunta roon? Sino ang makakaabot sa kanila? Napakarami pa. Kaya sabi ko kay Brother Benson, ikutin mo lahat yung brother. Sige lang, puntahan mo. Kung ano maaabot mo, bahala ka. Sige lang. Gagawin natin ang lahat ng parang para maabot sila. At balang araw, balang araw, isa na sa kanila ang mag-iikot dyan. Sa mga aitas na to, Preacher na sila. Now, do you understand what I'm saying? Because we, And they should, they should listen to me now. Mahalaga rin po, mga kapatid, na maranasan nila ang buhay na nandoon sa sheepfold. Mahalaga rin po, mga kapatid, sila, they also have the right to experience that kind of life under the Good Shepherd. Under the Good Shepherd. See that? May karapatan din naman po silang makaranas ng buhay na nararanasan po natin dito. May karapatan din po silang ma- 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 matuto at makapag- mag- 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 magkaroon ng sariling salita ng Diyos na isang araw babasahin din po nila at isang araw sasabihin nila, ito pala ang salita ng Diyos. Hawak-hawak ko ngayon sa aking kamay ang salita ng Diyos na lumika ng langit at lupa. Kapatid, hindi cartoons yan. This is a real life. kayo hindi nyo pinapanusin ang Biblia nyo sa pagkatakala nyo, ganyan-ganyan lang yung Biblia nyo. Pag-isipan nyo mabuti yung sinasabi ko lagi. Sabi ko hanggang ngayon namamangha pa rin ako at hindi ko maubos isipin na hawak ko ngayon ang salita ng Diyos. 
kapatid, maaaring you know, pagpunta ka sa mga kung saan pa yung third world country, shell, saan pa yung mayayabang na parang Bible, 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 Bible. Pero pumunta ka ng Europe, pumunta ka ng Amerika, makikita nyo kung paano ito, lalong-lalo na po yung mga yung mga, na, mga naunang tao ng araw, mga kapatid, ha? mga kapatid, mga leaders ng mga malalaking bansa, Pero anong sinasabi nila? Hindi sila natutulog hanggat hindi sila nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Because they know that the Bible is the final authority of their life. Pero ngayon, binabali-bali wala lang natin ang Bible. Now, here's, here's the thing that's very important. Okay? Now, there is a proper door for or to get into the sheepfold. Napakarami yung mga tao na gusto lamang pong makaranas ng sheepfold. Pero alam niyo mga kapatid, tandaan yung mabuti. Listen, everybody, kasi I don't want you to miss this. No? Maraming nagpapanggap, maraming nagpapakilalang religious, religious group, mga kapatid, but they don't mind the door. Tandaan po natin, hindi ka makakapasok At kung hindi ka makakapasok, hindi ka, hindi mo may experience ang buhay na under ng Good Shepherd sapagkat kinakailangan pumunta ka muna sa sheepfold. At kung papasok ka sa sheepfold, dapat kang dumaan sa door. And Jesus Christ said, I am the door. You understand what I'm talking about? Kaya nga po, manapakalaga na tayo magsusolo winning Kasi ipinapakita natin ang totoong daan. Ang totoo, ang tamang daan na hindi tinuturo ni Suryano. On dating daan. Yan po yung napakahalaga kapatid. Nagtuturo sila. Yung Iglesia ni Cristo nagtuturo ng tamang daan. Nagtuturo ng dating daan si Suryano. Pero hindi ho nakatuon sa Panginoong sa Kristo. Kung sakali mo makarinig kayo ng ganyan, sabihin nyo, totoo ba talaga na gano'n na si, si Kristo pinaniniwalaan ninyo? Alimbawa ngayon, na hindi hindi ko tanggapin si Kristo. Ah, alimbawa ngayon, natanggapin ko lang si Kristo at hindi ako umanib sa iglesia. Ako kaya yung makakapunta sa langit. Wala na. Sasabihin sa inyo, hindi, hindi ba ngayari yan? So, naunawaan nyo ang pamamaraan natin ng soul winning? Na kahit hindi sila baptist, May mga bisita po tayo dito ngayong, ngayong gabi. Nais ko po sabihin sa inyo, ito po ay Baptist Church. Pero itong Baptist Church na ito, hindi po kayo kayang dalhin sa langit. Maging ako na pastor dito, hindi ko kayo kayang dalhin sa langit. Bakit? Kung kayo po ay gusto niyong maprotektuhan, pumunta po kayo sa sheepfold, pero bago kayo pumasok sa sheepfold, dapat dadaan po kayo sa, da- sa, sa pintuan. Ang sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Walang makakapasok doon maliban sa akin. Dapat ako, at pag nandun ka na sa sheepfold, ako na ang iyong shepherd. Ako na ang tagaingat mo. Ako na ang magpuprotect ng buhay mo. Ako na ang magbabago ng buhay mo. Ako na ang mag-aayos ng buhay mo. Why? Because I am I come to save or to give life. Not to destroy. But we must be careful kasi may mga nasa labas na nagsasabing sila'y tagaloob pero hindi makadaan sa tamang daan. Sila, kaya, kaya nga pati nakita nyo kung gaano kahalaga ibahagi yung Ibanghelyo sa tamang pamamaraan. Maraming may simbahan, mga patid, na may Bible din. Pero anong ituturo? Kinakailang ka sumunod sa sampung, sampung utos. Nasaan ngayon ang daan? Nasaan ngayon ang pintuan? Paano ka mapoprotektahan ng sampung utos? Hindi man po yun eh. Utos lang yun eh. At alam naman po natin, ang tao nagsasawa sa puro utos. Pero ang kailangan natin ay yung mag-aayos muna ng ating buhay para sundin ang utos. I hope you, you understand. I hope na, na connect nyo yung, yung, yung dapat nating i-connect sa gabing ito. He said, this is soul winning night, brethren. No, ang dapat nating makita rito, yung buhay na nasa labas, kinakailangan nila ng re- refuge. Kinakailangan nila na magpuprotect sa kanila. Pero para maprotektahan sila, kinakailangan nila ng sheepfold. At para maka 
pumasok sila sa sheepfold, kinakailangan nila na dumaan sa door. Pero ang problema sa labas, maraming pintuan ang, tinata- ang, ang tinuturo. Hindi lamang po yan. Dumadaan po sila sa bakod. At ang dumadaan sa hindi tamang pintuan, ano sabi ng Biblia? Magnanakaw. Hindi lamang ho magnanakaw. Siya magnanakaw at siya papatay at siya ay sisira. And that is the devil. So you understand what I'm talking about? If you know how to win, so kaya nga ho, mga kapatid, ito sinasabi ko sa inyo para mapag-aralan natin mabuti. Para makita natin, wow, ito lang pala ang pamamaraan. Wala nang iba. Pero marami kang maririnig sa labas na ibang pamamaraan. Kaya nga ho, kinakailang paigtiin natin. Kaya nga sa, dito makikita natin yung urgency ng soul winning. Bakit? Abay, pag naunahan tayo, tingnan nyo ngayon, napakahirap yun. Yung iba sa inyo, may namimit kayo sa kalsada na bibigyan nyo, magpapakilala ang yabang pa, siya ay kikibuloy, siya ay kisoriano. Wala na ibang pinagpamalaki, kundi yung personality. Siya ay kay Maria. Kung sino-sino ng mga personality. Listen, there's none other name under heaven whereby a man can be saved except the name Christ Jesus. Wala nang iba. Kaya nga mahalaga mga kapatid na makapag-win na kaagad tayo, makalabas tayo. Bakit? Para maprotektahan ang tao, dapat pumasok saan? Come on! Shifo. Bakit? Sino ang under sa kanya at mag-aalaga sa kanya magbibigay ng buhay? Shepherd. Pero bago siya makapasok, doon kinakalang dumaan siya sa tamang pintuan. Sino ang pintuan? si you understand ngayon kung anong isi-share nyo pang soul winning kayo? Mga kapatid, pag nagkamali pa naman kayo niyan. Kaya dito po sa mga bisita namin ngayon, pinapangalandakan po namin sa inyo, hindi reliyon, hindi Baptist Church, hindi pastor, hindi Pope, hindi ministro, hindi kung sino pa man, maliban sa Panginoong Iso Kristo. Second, second. Alright, I hope na nakikita niyo po mga din. Maraming ibang daan. Marami, maraming ibang daan para makapasok kung nasaan yung ship. Mga kapatid, But that's not the proper way. That's not the proper way. Kinakailangan, mga kapatid, na dumaan talaga sa tamang daan. At ang dumadaan, mga kapatid, sa hindi tamang daan, yan yung nagdi-disregard sa Panginoong Iso Kristo. At kapag dinisregard mo ang tamang daan na walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo, anong meron ka ngayon? Destroyer. You understand? Kaya makita niyo, mga kapatid, yung tao may reliyon pero walang Kristo. Ko po. Yung iba may reliyon, may simbaan siya, pero walang alam kay Kristo. Yung iba, grabe ang pagkaalam kay Maria, pero hindi niya kinikilala ang Panginoong Iso Kristo. Sino ang daan? You see, nakikita niyo po kung paano ligawin ng jablo ang tao. You see, nung ipinanganak si Kristo, sino ba ang subject doon sa sabsaban? Si Maria? Yung tupa? Yung ilaw, yung uh, kubo, o si Kristo? Ang tanong ko, bakit ang naging sentro ay si Maria at hindi si Kristo? Now, somebody's behind that idea, mga kapatid. Somebody. May nanliligaw. Kinukonfuse ang tao. Samantalang liwanag na sinabi ng Biblia, ako ang daan. Ako ang pintuan. Ako ang buhay. Walang mga kaparoon sa ama maliban sa akin. See that? Now think about the concept, mga kapatid. Sana makakita niyo po ang ma- mahalagang bagay ito. And then mamaya meron ako practical na sabihin po sa inyo. And then another one, makikita niyo po, mga kapatid. <coughs> that the door is designed to give life. The door is designed to give life. Pag hindi ka dumaan sa pinto, wala kang buhay. Ibig sabihin, delikado ka pa rin. Sino mang hindi dumadaan kay Kristo at nandiyan po siya sa loob ng reliyon, sa loob ng simbahan, sa loob ng anumang religious organization, yan po'y kapahamakan pa rin. Marami, palagi ko na po sinasabi ito sa inyo mga kapatid. Maaring miyembro ka ng isang simbahan, pero ang tanong, pag tinanong ka, sigurado mo na ba pagka namatay ka, pupunta ka sa langit? Ah, uh, Brad, hindi mo lang alam. Sa Kristan ako, oh yeah, 
Maganda yon sa Kristan ka. Pero ang tanong ko ngayon, sakaling dumating ang kamatayan sa iyong buhay bilang sa Kristan, pupunta ka pa sa langit? Ah, alam mo, anak ako ng pastor. Okay, anak ka ng pastor. Sakaling dumating sa iyong kamatayan bilang isang anak ng pastor, sigurado ba pupunta ka sa langit? si ang mga sagot mga kapatid ay sala. Alam niyo kung bakit? Sala ang pinasok na pintuan. Walang protection, wala ho siyang, hindi siya nakapasok sa ship, uh, sa ship fold at wala ho siyang refuge. You cannot find refuge apart from the Lord Jesus Christ. Walang, walang safe na lugar kung hindi mo kilala ang Panginoon. Walang safe na lugar kung hindi mo kilala ang Panginoon. Why? Because the door is designed to give life. And then, the Bible says, the reason why, and the, 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 the fact that the door is designed to give life, Because Jesus Christ Himself is the door and He gave Himself for us. Akalain niyo yun, mga kapatid. Now, ito ho ang dapat natin malaman pagka tayo po, pagka tayo nagsishare. Now, you understand kung bakit nag-aaral po tayo ng ganito? I'm trying to set your mind in soul winning. Tama talaga. Wala, wala, walang, walang pwede tayong ipalit pa sa soul winning. Wala tayong pwedeng ipalit. Wala na, wala na. I don't know. Kung meron pa tayong mababasa, balang araw sa Biblia na pwede ipalit sa soul winning. Other than winning souls. Wala na hong iba. Kasi, ini-introduce natin ang Panginoong sa Kristo. Now, nakikita niyo po ba kung gaano kahalaga ito na sabihin natin ang tama? Kaya nga po, mga kapatid, I would ask you to do it right. Sabi ko, gawin natin ng tama. Do you understand? The message is right. Pero yung approach natin ay sala. Now, listen. For example, dito sa loob. Okay? I hope everybody is listening now. Dito sa loob. Pag meron tayong bisita, mga kapatid, at hindi tayo aware sa bisita natin, lalabas ang bisita natin na may iba pa rin kaisipan sa kanyang mind. Alright? Now, anong buburahin natin sa kanila na pumasok lamang po sila sa isang simbahan na parang bagong reliyon? Tatanggalin natin yan. Sapagkat hindi dito natin ipinamamahagi, ipinipreach ang religion. We preach Christ. Okay? Here's the proper, proper way kung paano natin gagawin. Now, listen. If you are aware, if you are, if you are really true, no? Kung, kung, kung totoo ka sa sinasabi mo, sa iyong damdamin, sabi ko nga sa inyo, kung seryoso ka sa kalangitan, na alam mo, kung seryoso ka sa impyerno na ayaw mong puntahan, dapat ang nasa isip mo, maliwanag na, ma- maliwanag na dapat tatanggapin ito ng aking bisita. So, anong dapat natin gawin? Wala pa naman ho tayo sa church, pero nasa isip na natin kung sino ang magsishare sa bisita natin. Bakit? Mahalaga na malaman niya ang tamang pintuan or else baka mayroong lumiban lamang sa, 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 sa bakod kapatid. Ano mangyayari sa bisita ko? Masisira lang. You understand that? So ano dapat kong gawin? Alright? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung dito sa ating simbahan, friendly ka, marami kang kakilalang pwede mag-share. Okay? Hahanapin mo na kaagad. Ah, alam ko na. Kung babaeng bisita ko, iti-text ko si sister so-and-so. Bakit? Sasabihin ko sa kanya, na ganito, may bisita akong ganito, gusto ko ikaw ang mag-share. Bakit? Gusto ko sigurado na lalabas ang bisita ko na meron siyang Kristo sa kanyang puso at meron maliwanag ang kaligtasan niya sa kanyang isipan. Alright? Pagdating dito sa simbahan, kinakailan. Sigurado mga kapatid, listen to me now. Seryoso ako sa ginagawa ko eh. Seryoso ako sa pagdala ko sa bisita ko eh. So, anong gagawin ko? For example, may bisita akong lalaki. Halika, halika, halika. Bisita. Alright? Anong gagawin ko ngayon? Text ko si Chris. Chris, may bisita ako. Nasharean ko na to, kaya lang gusto ko pang maging maliwanag sa kanya. Alam ko maliwanag ka mag-share. Kaya, Chris, gusto ko pagkatapos ng invitation, ikaw mag-share sa kanya. 
Alright? Bakit? Gusto ko talaga itong magkaroon, mga kapatid, ng katiyakan na katulad ng katiyakan ko. Ayaw kong lalabas ito, mga kapatid, na confused, na parang pumasok lamang sa simbahan at nakakita siya na nanginginig na, eh, gumagano, sasabihin ay, born again na siya. Kalukuhan yun. Sige, ayaw kong uuwi siya na siya ay may daldalang kalukuhan. Kundi, gusto kong makita niya kung gaano ko kaseryoso at maramdaman niya ang pagmamahal ko sa kanya sapagat gusto kong anumang oras lumating ang kamatayan sa buhay niya, tiyak niya ang kalangitan. Alright? Ano gagawin ko ngayon? Dadaling ko ngayon, pupunta kami sa church na maaga. Alam niyo kung bakit? Because I will always look for a chance na makausap ko si Chris at maipakilala ko siya. Pag nakilala ko na si Chris, pag nandiyan na si Chris, nakita ko, Ay, Chris! Chris! Amen! Good, good, good! Kamusta? <laughs> Hindi mo running ngayon, gabi ngayon. Ah, yeah. Yeah, kamusta? Yeah. Ito pala, ano? Ivan, si Ivan, si Ivan, bisita ko. Ano, yeah. Ivan, si, si Chris. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Alam mo, si Ivan. Si Ivan yan. Yeah. Si Chris. Si Chris yan. Yeah. Uh, so, uh, yeah. Yan yeah, bago natin kaibigan dito. Kita mo, ganda lalaki yan. Pero wala pang makuha yan. Ah, uh, uh, Chris, um, meron ka bang ano? Meron ka bang, uh, pwede ba kami pumuesto sa kap- katabi mo? Oh, yeah, yeah, yeah. So, tama. Ay, ban, yan. Tama, tama, tabi kayo ni Chris, ha? Yeah. Uh, pangit, ano si... So, so, dito kami ngayon. Magkakatabi kami ngayon. Now, alam mo ang feeling niya? At home ka agad. Kapag ka ang feeling niya, kapatid, hindi siya parang nagugulumihan na parang kakaibang mundo ang kanyang pinasok. Pag ganun ang feeling niya, napakahirap unawain ang mga naririnig niya. Pero pag naramdaman niya, mga kapatid, na at home siya, and this is a family church, concern talaga sa tao, makikita niya, uh, madali niya mag yung mga naririnig niya, mga kapatid, maunawaan yung kanyang mga naririnig. And so after, mga kapatid, listen to me now, ito ang very... Uh, crucial pero napakadelikadong napakadelikadong time. Alin yun? During the invitation, pagka sinabi ko lahat ng mga bisita, pakitayo. Tatayo na to. Tayo ka. Ay ba, bisita ka. Alam mo sabi ng iba? Sapagkat hindi mo ginawa yung properly, ano sasabihin mo ngayon? Pwede right, Now, kung ikaw din kaya ang first time dito, pasunod-sunod din ka na hindi. Alam mo, naghaban sumusunod siya. Anong iisipin niya? Saan kaya ako dadalhin ito? Ay kung ang sinusundan niya pa, kung ang sinusundan niya po, mga patid, hindi naman gaano pogi, saan pa ako dadalhin? Nakatakot pa naman ang tsura ng taong ito. Saan kaya ako dadalhin ito? Ayan, painumin niyo ng gamot. So, you understand that? You understand what I'm saying? Kaya hindi you properly kept. Minsan naman, gagano'n ka rin ba? Halika, halika. Hindi ba napakaganda? Listen, mga kapatid. Magkatabi kami. Alis ka muna dyan, Chris. Kung ako si Chris, upo ka, Ivan. Okay, lahat ng mga first time visitors, pagkatayo po. At para lapitan kayo ng mga member church, ako ay kasama ng tatayo. Ah, Ivan. Meron lang akong si-share sa inyo yung sinasabi sa iyo kanina ni Pastor Hill. Yes, doon lang tayo, pupunta tayo doon sa labas. Kasi siguro mga less than five minutes and then tayong dalawa mag-uusap. Alright, halika, halika, halika. Yeah. So, uh, saan ka pala uuwi? Uh, you know, habang naglalakad kayo, pwede kayo magkwentuhan. Hindi yung magkasama ko, hindi naman kayo nagkakaimikan. Oh, para kayong, para, para kang kumuha ng kagalit mo. Halika, ikukulong na kita rito. <laughs> Dapat tumanggap ka. Pag hindi ka tumanggap, uupakan kita. <laughs> See that? Mga kapatid, naunawaan nyo. Tandaan nyo ang kasama nyo. Ang pag-asa lamang nito is to be in the sheepfold. Why? In the sheepfold, merong shepherd. But he need to pass to the right door. Did you get the point? Are you relating everything now? Alright, sige, mo po ka. So, may kita niyo mo kapatid. Alam niyo, kaya minsan mo kapatid, ang problema pa kung sino 'yung nagdala ng bisita, siya pa 'yung nando doon. So may poste, nagtatago, bakit para makatulog? 
to seryoso ka ba sa tinanggap mo? Seryoso ka ba sa kaligtasan mo? Seryoso ka ba sa kalagayan mo na nasa sheepfold ka na? Full time. Mga manggagawa ng Panginoon. Ito yung oras sa makinig kayo at unawain yung mabuti. Kung ano ang dapat ang damdamin, meron kayo pag, nag- pag may bisita sa loob ng simbahang ito. We cannot relax. I said, we cannot relax. It's no time to relax. Kaya nga, mga patid, hindi mo, siseryusuhin mo eh. Pagpunta mo rito, alam mo may bisita ka, huwag mong pagurin ang mata mo sa cellphone mo. Kapatid, kung ma- isang daang beses ka tumitingin sa cellphone mo na wala namang kabuluhan, sapagkat very cautious ka pag may notification, titingin mo, I'm telling you, it's not about business, it is about addiction. That stupid thing is addiction. <laughs> addiction na ho yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, seryosohin natin pag may bisita tayo. O natin parang pasusundin na parang aso. Mahalaga sa akin ito. Hindi. Hindi ko sasabihin ito. Look, look, iba naman, Halika, halika, halika. Listen, that's not proper, mga kapatid. Isasabay ko to bakit mahalaga sa akin to. Anong feeling niya pag nakasunod sa akin? At anong feeling niya pag makakabay ko siya? Alam mo, Ivan, kakatayin ka namin ngayon. No. Alam mo, Ivan, kung nagpapasalamat na nagkakilala tayo. Bihira akong may kakilalang ganyang itsura eh. Kar- karamihan na nakikita kong itsura mga ganyan, no? Yes, yeah, so you understand, mga kapatid? Yeah, that's good. It's para iparamdam mo na natutuwa ka na nakarating siya si church and that isipin mo na lang sa sarili mo. Wow, wow. Isa na namang tao na mag enjoy ng protection ng Diyos. Isa na namang tao ang maaahon sa bisyo. Isa na namang tao ang madadirect kung paano magsimula ng isang godly family. Sometimes hindi po natin yan iniisip because we're not concerned about the family. Pero isipin po natin ang batang ito may nanay, may magulang, may kapatid na dapat mag-enjoy siya ng blessing ng Panginoon sa ating pamilya. Now do you understand? Kung kayo po mga kapatid, ay, thank you Ivan, hindi pa kayo nagkakaroon ng puso sa soul winning, pag-isipan niyo po ang minsaheng ito sa gabing ito. Kaya, well, hindi na dapat lalayo, mga kapatid, ang bisita niyo kung saan-saan nakaupo. Dapat malapit sa inyo. You see? Malapit sa inyo. At ipapakilala niyo na kaagad kung, kani, kung kanino, kung dami niyong kakilala. Mali ba na lamang marami kayong kaaway dito sa church. Pero kapatid, kung seryoso kayo sa pagiging kristyano niyo, hindi niyo hahanapin na magkaroon ng kaaway. You understand? Kaya nga, mga kapatid, gusto natin ng closeness. We, are, we belong into one family. We belong, kalimutan natin dito ang ating kalagayan sa labas. Kung ang kalagayan mo at title mo sa buhay ang nagpapalayo sa kapatiran mo, patayin mo yung title mo na yan. Para maging close ka sa kapatiran mo. Sometimes hindi natin nararamdaman yan kasi patay tayo sa soul winning. Pero isipin po natin, napakaraming mga tao dito sa loob na ang tanging pag-asa lamang nila ay makapasok sa sheepfold. They need God's protection. They need God's guidance, kapatid. And that will only happen if we can bring them in the sheepfold. The only time na mag enjoy po sila ng protection ng Diyos kapag naranasan nila makapasok sa sheepfold. And the only way is through Jesus Christ. And the only way na malalaman nila si Jesus Christ, somebody must introduce him to that guy. Naunawaan niyo po, So I hope this message is clear, mga kapatid. Baguhin mo natin ang maling pamamaraan natin sa loob ng simbahan. Kaya sabi ko nga po, nakakalungkot eh. Kita mo dyan nakatayo, ang lalapit pa sa kanya, nandudoon. Kinakailan tumakbo pa siya ng, kinakailan mag-dash pa siya ng 100 meter dash. Para makarating muna rito. Are you serious about bringing first time visitors? Why don't you text somebody, Brad, 
na sharean ko na to, pero gusto ko makakilala ka at gusto ko magkaroon to ng kaibigan na katulad mo. Era something? Sister, gusto ko magkaroon ng kaibigan itong katulad mo. See? So, pag tumayo rito, katabi niya na. Or, habang, habang, magka, na, habang nakaupo siya, pwede ko nasabihin si Ivan, Ivan, mamaya, after the service, mag-uusap tayo, may sa-share lang ako sa iyo, ha? Kaya pag pinatayo, mamaya, ni pastor, yung mag-bisita, tumayo ka, tapos isama kita sa labas. See that? So, alam niya na kaagad ang mangyayari. Mga kapatid, hindi na siya magsususpet sa baka bibigyan siya ng drugs. I hope this is clear. Amen? Are you learning? Let's do it, brethren. Okay? Inuulit ko po, kung kayo'y wala pang pintig sa inyong mga pulso patungkol sa soul winning, pag-aralan nyo at pakinggan nyo ng paulit-ulit ang, ang bagay nito. Alam ko mga kapatid, sino, sino yung 100%? If you, are, if you know 100% that you are saved, raise your hands. Okay, now listen to me now. Masaya ba kayo na may nag-share sa inyo? Masaya rin kaya kayo na kayo magsishare? See that? Nabawasan yung amen. Hindi po ba makasarili yun mga kapatid? Na natutuwa tayo na may nag-share sa atin pero ayaw natin mag-share. Now, this is brethren winning people inside the auditorium. You can do it. You can do it. Can you promise to God and can you commit that you will do that? Amen. All right. Shall we all stand, please? Dakilan Diyo, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga anak po ninyo na kinig na inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming napakinggan. Patuloy kayong gumawa po sa aming kalagitnaan. Patuloy kayong mag, mag-udyok na ang mga anak po ninyo ay mag-involve sa soul winning. Marami po dito mga busy na sa trabaho but never get busy in winning souls. Oh God, forgive them. Forgive them, oh God. Help us, oh God, to be busy in soul winning and to be aware of the lost souls, the need of the lost souls. Bless your people as they come to your throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. Let's come to Jesus. Let's come to God tonight. Amang banal, maraming maraming salamat sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang aming narinig. Nawa po, ito'y umalingaw-ngaw sa aming mga tainga. 
a somebody out there need a sheep fold, O oh God. But there's only one way to get into the sheep fold to enjoy the shepherd's protection. And that is through the door and no other than the Lord Jesus Christ. And how can they hear, O oh God, without a preacher? Kailangan po na magsasabi po sa kanila at magbabahagi ng inyong ibanghelyo o Diyos. Kaya ngayon, samantalang kami po ngayon ay nag enjoy na ng biyaya po ninyo, ng inyong protection, ng inyong pag-aayos ng buhay, ng inyong, ng inyong uh, uh, guidance, O oh God, sa aming buhay. Nawa po'y makita rin namin ng maraming tao na nangangailangan po ng katulad ng ini-enjoy po namin ngayon. So give us, O God, the burden to share it to others. Bless your people who heard this message tonight. In Jesus' name, Amen. 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 Did you get something tonight? Did you learn something tonight? Amen. Amen. Amen.